Hola, hoy te voy a decir cómo cambiar este correo de Hotmail por otro diferente, ya sea de Hotmail, Hotloot, etc. Y que va a quedar para abrir sesión en Windows y como administrador. Esto es diferente a lo que te dije en otro tutorial de sacar esto y cambiarlo por una cuenta local. Esto no, esto es cambiar un correo por otro diferente. Por ejemplo, si tu computadora la ha usado otra persona y ha puesto su correo y vos querés poner el tuyo para que inicie sesión en Windows y a su vez sea administrador. Bien, eso es lo que vamos a hacer ahora. Lo primero que tenés que hacer es ir a tu cuenta haciendo clic en Inicio, acá en el logo de Windows. Después te vas a Configuración y en Configuración vamos a Cuentas. Haces clic ahí. Suscríbete al canal para más Windows haciendo clic en Suscribirme. Vas a tener muchas más soluciones e ideas como esta. Vamos al tutorial. Para cambiar un correo por otro, lo primero que vas a hacer es ir acá donde dice Iniciar sesión con una cuenta local en su lugar. Haces clic. Haces clic en Siguiente. Ahora tenés que poner la contraseña del correo que está ahora. Después haces clic en Aceptar. A mí me aparece un nombre de usuario, porque yo ya lo he cambiado otras veces, pero si no te aparece nada, pones el nombre que vos quieras. Después de eso, si querés, podés poner Contraseña, acá donde dice Nueva Contraseña, o lo dejas en blanco. Yo lo voy a dejar en blanco para que sea todo más rápido. Pero si vos querés, podés ponerla contraseña, confirmar contraseña e indicio de contraseña. Yo entonces lo dejo como está. Haces clic en siguiente. Después haces clic en cerrar sesión y acabar. Y cuando abra sesión nuevamente, ya va a estar el usuario local como administrador. Después seguimos. Haces clic entonces acá. Una vez que has cerrado sesión y la has abierto nuevamente, vas a ir ahora a tu cuenta para cambiarla por tu correo. Vamos entonces a Inicio, haces clic ahí donde está el logo de Windows, después en Configuración, y en Configuración haces clic en Cuentas. ¿Ves? Acá que me aparece cuenta local como administrador. Entonces, para ahora poner la cuenta que vos quieras, o sea, tu cuenta de correo, vas a ir acá ahora, donde dice Iniciar sanción con cuenta de Microsoft en su lugar. Pones tu cuenta, no la que estaba antes, sino la que vos tenés. Te voy a poner esta. Esta tiene un look, pero si es Hotmail, es lo mismo, es igual. Después que has puesto tu correo, haces clic en Siguiente. Tienes que poner la contraseña de tu correo. Después que has puesto la contraseña, haces clic en Iniciar sesión. Ahora tenés que poner la contraseña con la que inicias Windows. Acordate que yo a esta cuenta local no le puse contraseña, o sea que no tengo que poner nada. Si vos le habías puesto contraseña a tu cuenta local, Sí tenés que poner contraseña ahora. Entonces, hago clic directamente en Siguiente. Si vos tenés contraseña, la colocas y después haces clic en Siguiente. Ahora tenemos que crear un PIN. Solamente haces clic acá abajo, Siguiente. Ahora tenés que poner un número que va a quedar como PIN. Si vos querés también poner letras, tenés que hacer clic acá y que quede marcado. Ahí vas a poder poner también letras, pero yo solamente voy a poner números, así que lo voy a dejar sin marcar. Después que has puesto el número, lo tenés que volver a confirmar. Y ahora haces clic en aceptar. Listo, ahora ha quedado tu cuenta de correo de Microsoft para abrir sesión en Windows y como administrador. Esto es entonces para cambiar una cuenta de correo de Microsoft por otra, para que quede como administrador y para iniciar sesión. Si tenés algún problema con esto o algo no lo expliqué bien, escribilo en comentarios y ahí veo cómo te ayudo. No te olvides de suscribirte.
Hasta el próximo tutorial. Chao.